Solution on the solution of the differential equation x square y double dash plus x y dash plus x square minus n square y equal to zero or n is a non negative constant is called up in Kitakanga. So, this is the Bessel's equation of order n. So, then we will go to the option B. Then, if Pn denotes the Legendre polynomial, then uh, options put through Kanga P not x p one x values all of them we know p0 of x of the other the legend of polynomial and number one of the different money for p1 of x of the value that number x of the different money for minus one zero on a manga different one way model on a little on the other on a very well sorry on a way of the norm of the p0 of x equal to one at the question on the the legend of polynomial of degree two options could the gang so, legendary polynomial for the organ number first three polynomials la number practice penny at the year the Kitarinu Chitana and the time lana work out penny to end the la the time save a home. Suppose of the theory lab dinalo recurrence relation I use penny conbudicla, Dilana Namuk Rotrex formula on the theory and the formula use penny conbudicla. Mudinja reckoning over first three polynomials P0, P1, P2, P3 work out. We will practice the time in the time. We will save time in the time. We will save time in the time. We will save time in the time. So, the road tricks formula is Pn of x1 1 by 2 power n n factorial dn by dx power n x square minus 1 power n. Order 2 when n is 2 and you can substitute it. Suppose n is 2 and p2 of x is 1 by 2 power 2 into 2 factorial. One of the value on the two square into two on the eight in one room. So d square by dx square x square minus one by two power two on the room. So this is one by eight d square by dx square. So you either direct or two times differentiate panalan sari. Illa a minus b whole square and you expand money to the upper either differentiate panala. Lamu on the a square minus 2ab plus b square of dinoro so 1 by 8 int now over a dummy you render under that way differentiate when eating a direct and i think x power 4 on the first of 4 x cube or next one the x cube go 3 x square nor up a 3 into 4 12 x square of dinoro at the minus 2 x square under that way differentiate panono of a first one the minus 4 x ago at the one the minus 4 so one differentiate पनाले तो zero हो गया। वो one by eight रखे twelve x square minus four रखे। और four अना clear पन रहा अभी ना ये one by two रखो three x square minus one। so इधम p two। similarly निंग इधे मरी अन्नक three अभी ना substitute पन रहेंगे अभी ना one by two power three three factorial d cube by d x cube नो अंदरो। d power three by d x power three x square minus one power three नो रो। आ simple निंग a minus b whole cube ला दा expand पन रहेंगे। Expand पने इटे over term ये में three times differentiate पनी पोटे simply पने इटे का रोम्बा simple आवे उन्दरो power four power five के टा कोण इंगे इंद मेथड ला पोटर अपो easy आर को of course उंगल के a minus b whole square a minus b whole cube okay a minus b power four expand पन्दर दला सरमम अपडी नालो इंगे अंद Pascal's triangle अपडी इंगरा मेथड यूज़ पने इंगे ना इंद ओर टर्म ओर कोई efficiency इंगे easy आ कंट्रोल चला सो ना ये bring कर दे उंगल के सोल्डर Alright, so in this question, 1 by 2 into 3x square minus 1. If you look at the options, x square minus 1 by 3. In this question, 3 by 2 into x square minus 1 by 3. If you look at the 3, 1 by 2, 3x square minus 1. If you look at the option B, you can see the option B. Okay. If you look at the question, you can see the legendary polynomial of degree 3nn. So, you can see the option B. आह इप्पन हमें डिस्कस पन्ना आधे मेथड लिए वह हम आह पोटर ला अब वन बाइ टू पावर एन आह सपोज पी एन अब डिंग कर दे वन बाइ टू पावर एन एन फैक्टोरियल डी पावर एन बाइ डी एक्स पावर एन एक्स स्क्वायर माइनस वन पावर एन अब डिंग निर्दिक डिंग ना एन के थ्री ने ना सबसे पन्नु मोड़े वन बाइ टू so d power 3 by dx power 3 अब दिन उन दरों x square minus 1 power 3 अब वो x square minus 1 power 3 ना a minus b whole cube plus 3 a cube minus 3 a square b plus 3 a b square 
மைனஸ் பி கியூப் அப்படின்னு நான் டைரெக்டாகவே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் கியூபோட வேல்யூ இது ஸோ எட் ஆர் நாற்பத்தி எட்டு ஸோ எக்ஸ் பவர் சிக்ஸை நீங்கள் மூன்று தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ ஒரு தடவை பண்ணும்போது இது ஆர் எக்ஸ் பவர் அஞ்சு ரெண்டாவது தடவை பண்ணும்போது ஆர் அஞ்சு முப்பது எக்ஸ் பவர் நாலு மூணாவது தடவை பண்ணும்போது நூற்றி இருபது எக்ஸ் பவர் மூணுன்னு வந்துடும் ஓகே அப்போ நூற்றி இருபது எக்ஸ் கியூபு மைனஸ் மூணு எக்ஸ் பவர் ஃபோரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் அதே போல் அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோரு ஃபோர் எக்ஸ் கியூப் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் டைம் வரும் டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது செகண்ட் டைம் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸுங்கிறது தேர்ட் டைம் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ட்டு ஆல்ரெடி ஒரு த்ரீ அங்கே இருக்கு செவன்ட்டி டூ அப்படின்னு வரும் அடுத்தது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயரை நீங்கள் மூன்று தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறீங்கன்னா ஜீரோ ஆகிடும் ஏன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட் டைம் டூ எக்ஸு செகண்ட் டைம் டூ வரும் தேர்ட் டைம் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அப்போ அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே அங்கே டேர்ம்ஸ் வராது இப்போ ஒன் பை ஃபார்ட்டி எயிட் ஒன் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் செவன்டி டூ எக்ஸ்னு வந்துடும் இப்போ ஒன் பை ஃபார்ட்டி எயிட் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன்ட்டி டூ எல்லாத்துக்குமே டுவெண்ட்டி ஃபோரால் நீங்கள் டிவைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒன் பை டூ வந்துடும் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்னால் ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் ஃபைவ் எக்ஸ் கியூப்னு வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன்ட்டி டூனா த்ரீ டைம்ஸ் உங்களுக்கு வருமா ஓகே மூணு இருபது அறுபது மூணு நாள் பன்னெண்டு எழுபத்தி ரெண்டு அப்போது ஒன் பை டூ ஃபைவ் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு வந்துடும் ஒன் பை டூ ஃபைவ் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸுங்கிறது ஆப்ஷன் டி அதுதான் அதுக்கு சரியான விடை சப்போஸ் பவர் ஃபோருக்கு இதை நான் கேல்குலேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அப்போ இங்கே உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது மொத்தம் உங்களுக்கு ஃபைவ் டேர்ம்ஸ் கிடைக்கும் பைனாமியல் சீரீஸில் நம்ம படிச்சுருப்போம் ஏ ப்ளஸ் பி பவர் என் என் வந்து பாசிட்டிவ் இன்டீஜராக இருக்கும்போது அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது பவர் என் இருந்தால் என் ப்ளஸ் ஒன் டேம் கிடைக்கும் ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னால் த்ரீ டேர்ம்ஸ் கிடைக்கும் ஏ ப்ளஸ் பி பவர் த்ரீன்னு இருந்ததுன்னா பவர் த்ரீ இருந்தால் ஃபோர் டேம் கிடைக்கும் ஜென்ரலாக என் இருந்தால் என் டேம் கிடைக்கும் அப்போ இங்கே பவரில் ஃபோர் இருந்ததுன்னா அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது ஃபைவ் டேர்ம்ஸ் கிடைக்கும் செகண்ட் ஒன் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி பவர் என்னோட எக்ஸ்பேன்ஷன்லேயே நீங்கள் ஸ்கொயர்லேயே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சிமிலர்லி ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப்பை நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது ஏ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி கியூப் ஸோ என்ன நடந்திருக்கோம்னா ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஏ வந்து ஹையஸ்ட் பவர் த்ரீலேருந்து ஒவ்வொரு பவராக ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் பவர் த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ ஏ பவர் ஜீரோ இங்கே ஒவ்வொரு பவர் ஏ குறையும் பொழுது பியோட பவர் அங்கே சேர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் இங்கே பி பவர் ஜீரோ பி பவர் ஒன் பி பவர் டூ பி பவர் த்ரீ ஒவ்வொரு டேர்மோடைய கோய விஷயன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பவரில் ஏ பவர் த்ரீ ஏவுக்கு ரெண்டு பிக்கு ஒன்று மொத்தமாக மூணு ஏவுக்கு ஒன்று பிக்கு ரெண்டு மூணு பிக்கு மூணு ஸோ இதுதான் அதில் இருக்கிற லாஜிக் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஜென்ரலாக ஏ ப்ளஸ் பி பவர் ஃபோருக்கும் எழுதலாம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் வந்து ஏ பவர் ஃபோராக இருக்கும் அடுத்த டேர்ம் வந்து ஏ கியூப் இன்ட்டு பியாக இருக்கும் அடுத்த டேர்ம் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி ஸ்கொயராக இருக்கும் அடுத்த டேர்ம் ஏ பி கியூபாக இருக்கும் அடுத்த டேர்ம் பி பவர் ஃபோராக இருக்கும் கொஷின் என்னென்னா இந்த கோ எஃபிஷியன்ட்டெல்லாம் என்ன வரும் அப்படின்றது தான் அதுக்கு தான் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பாஸ்கல்ஸ் ட்ரையாங்கல் அப்படின்னு ஒரு ட்ரையாங்கல் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதிலிருந்து அந்த ஏ ப்ளஸ் பி பவர் என்னோடய கோ எஃபிஷியன்ஸை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அந்த மெத்தட் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் வந்து ஒன் ஒன் அது வந்து ஏ ப்ளஸ் பியோட கோ எஃபிஷியன்ட் ஏவோட கோ எஃபிஷியன்ட் ஒன்று பியோட கோ எஃபிஷியன்ட் அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி பவர் ஒன் செகண்ட் ஒவ்வொரு சீரீஸும் நம்ம செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோ எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று நம்ம போட்டுக்கிறோம் செகண்ட் வேல்யூவை அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரெண்டு வேல்யூவே ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து டூ லாஸ்ட்டாக அந்த ஒன்றை நம்ம போட்டுக்கிறோம் திரும்பவும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் நம்ம போட்டுக்கணும் ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு வந்து மூணு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று வந்து மூணு திரும்பவும் ஒன்று கடைசி ஒன்று திரும்பவும் ஃபஸ்ட்டு டேம் ஒன்று ஒன்று மூணு நாலு மூன்று மூன்று ஆறு மூன்று ஒன்று நாலு கடைசி ஒன்று நம்ம தான் போட்டுக்கணும் இது ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா இது ஏ ப்ளஸ் பி பவர் ஒன்னோட கோ எஃபிஷியன்ட் அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி ஏவோட கோ எஃபிஷியன் பியோட கோ எஃபிஷியன் இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயரோ
ஸோ எங்கே நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்திருக்கோ அங்கே நீங்கள் மைனஸ் போட்டுக்கிட்டால் போதும் சப்போஸ் இப்போ எனக்கு ஏ மைனஸ் பி பவர் ஃபோருக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு டேம் ப்ளஸ் வச்சுக்கோங்க செகண்ட் டேம் மைனஸ் அடுத்தது ப்ளஸ் அடுத்தது மைனஸ் அடுத்தது ப்ளஸ் இப்போ ஆல்டர்னேட்டிவாக நீங்கள் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது அந்த சிம்பிள் எங்கே எங்கே மைனஸ் வருதோ அங்கே நீங்கள் மைனஸ் போட்டு எழுதிட்டிங்கன்னா அதுதான் அதனோட எக்ஸ்பென்ஷன் ஸோ அப்போ ஜென்ரலாக உங்களுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி பவர் என் இல்லை என் பாசிட்டிவ் இன்டீஜராக இருக்கும்போது எந்த பவர் கொடுத்தாலுமே அதனோட விரிவாக்கம் நம்ம இதிலிருந்து எழுதுறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம லெவன்த்லேயே படிச்சுருப்போம் இப்போ ஏ பவர் என்எல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பி பவர் என்எல் முடிக்கிறோம் ஏவோட பவரை குறைச்சிக்கிட்டே வர்றப்போ அதுக்கு ஈக்குவலாக பியோட பவரை சரி பண்ணிக்கிட்டே வரும் ஒவ்வொரு டேமோடைய பவர் அப்படின்னு எடுக்கிறப்ப எல்லாமே என் என் இருக்கும் டோட்டலாக என் ப்ளஸ் ஒன் டேர்ம்ஸ் அங்கே இருக்கணும் போய் எஃபிஷியன்ஸை பஸ்கல் ட்ரையாங்கலாம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நெகட்டிவ்னா செகண்ட் டேர்ம்லேருந்து மைனஸும் ப்ளஸும் ஆல்டர்னேட்டிவாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த ஐடியாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்போ லெஜண்டர் பாலினாமைகளுக்கு நீங்கள் சிம்பிளாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சில டைமில் இப்போ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேயே ஒரு கொஷின் லெஜண்ட் பாலினாமில் எப்படி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா பி ஜீரோ பி ஒன் பி டூவை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் கேட்டிருந்தாங்க இப்போ த்ரீ பை ஃபோர் பி ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ பி டூ மைனஸ் த்ரீ பை செவன் பி த்ரீ கொஷினில் வந்து என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிற வேல்யூவை லெஜண்டர் பாலினாமியில் எழுதுங்க அப்படிங்கிற மாதிரினா ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைம்லலாம் நீங்கள் ஒரு பி த்ரீ பி ஃபோர் வரைக்கும் வேல்யூஸை நமக்கு மெமரியில் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா உடனே அதுக்கான ஆன்சர்ஸை நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ரைட் அடுத்த கொஷனுக்கு போகலாம் ஸோ இஃப் ஃபைவ் என் எக்ஸ் இஸ் ஏ லெஜண்டர் பாலினாமியல் தென் ஃபைவ் என் டேஷ் எக்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ லெஜண்டர் பாலினாமியலோட ஒரு ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் இது ஸோ இதுக்கு சரியான விடை அப்படின்னு வரும்பொழுது ஃபைவ் என் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு x இன்டு ஃபைவ் என் மைனஸ் ஒன் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் என் ஃபைவ் என் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் லெஜண்டர் பாலினாமியலோட அந்த டெரிவேட்டிவோட ரெக்ரன்ஸ் ரிலேஷனில் இது வரும் ஃபைவ் என் டேஷ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஃபைவ் என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் என் ஃபைவ் என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் அடுத்த கொஷின் வந்து பி என் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் எ லெஜண்டர் பாலினாமியல் தென் மைனஸ் ஒன் டு என் பி என் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இது ஆர்த்தோ நார்மாலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த லெஜண்டர் பாலினாமியல் மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் என் பி என் எக்ஸ் இன்டு பி எம் எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா எம் என் அதாவது க்ரோனிக்கர் டெல்டா ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க இஃப் எம் நாட் ஈக்குவல் டு என் அப்படின்னா வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஆகிடும் இஃப் எம் ஈக்குவல் டு என் அப்படின்னு இருக்கும்போது அதனோட வேல்யூ வந்து டூ பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த கொஷின் வந்து என் ஈக்குவல் டு எம்னு இருக்கும்போது தான் பிஎன் இன்ட்டு பிஎன் வந்து பிஎன் ஸ்கொயர் அதனோட வேல்யூ வந்து டூ பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்த கொஷின் வந்து த ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ஹெர்மைட் பாலினாமியல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஹெர்மைட் பாலினாமியலோட ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு வரும்போது ஆப்ஷன் ஒன் அப்படிங்கிறது சரியாக இருக்கும் இ பவர் டூ டி எக்ஸ் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஸோ அதுக்கு சரியான விடை வந்து இ பவர் டூ டி எக்ஸ் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ஹெச் என் டி நோட் த என்த் ஹெர்மைட் பாலினாமியல் தென் த வேல்யூ ஆஃப் ஹெச் ஒன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஹெச் என்னங்கிறது ஹெர்மைட் பாலினாமியல் எந்த டிகிரி அப்படின்னா எந்த ஹெர்மைட் பாலினாமியல்னா ஹெச் ஒன்னோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ சம் ஹெர்மைட் பாலினாமியல்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஹெச் ஜீரோவோட வேல்யூ வந்து ஒன் ஹெச் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து டூ எக்ஸ் ஹெச் டூவோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸோ கொஷின் நீங்கள் வந்து ஹெச் ஒன் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஹெச் ஒன் அப்படிங்கிறது டூ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது அதுக்கு சரியான விடையாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேர்ம்ஸ் ஆகுது நம்ம அங்கே மெமரியில் வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா உடனே நம்மளால் சரியான விடையை எழுதிட முடியும் லாஸ்ட் கொஷின் வந்து த ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் ஃபார் ஃபைண்டிங் த ஹெர்மேட் பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி கே ப்ளஸ் ஒன் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் சரியான விடை அப்படின்னு வரும்போது கடைசியாக இருக்கிற ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் எனக்கு சரி ஹெச் கே ப்ளஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் பவர் ஹெச் கே ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டூ கே ஆஃப் ஹெச் கே மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது அதுக்கு சரியான விடையாக இருக்கும் ஸோ இது போன்ற மேலும் பல கணக்குகளுக்கு நம்ம இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதை பற்றின உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை தெரியப்படுத்துங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்